Hello students, as you know that we are learning about a very important lesson known as photosynthesis in higher plants. And in last session we just completed the chemiosmotic hypothesis that is related to the formation of ATP molecules in the chloroplast. And after the completion of that concept, the light reactions get completed. Now today we will start another one concept that is the second one part about this lesson known as dark reactions. जैसे कि आप जानते हो मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रैनम एंड स्ट्रोमा ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स माने जाते हैं पॉइंट्स इसलिए क्योंकि इनके ऊपर पूरी प्रोसेस डिपेंडेंट है जैसे कि ग्रैनम के जो थैलापाइड्स हैं वहां पे जो पिगमेंट्स हैं वो सनलाइट को एब्सॉर्ब करके वहां पे फोटोफॉस्फोरिलेशन होगा और फोटोफॉस्फोरिलेशन का जो प्रोडक्ट है वो एटीपी एंड एनएडीपीएच प्लस एच प्लस है तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन क्या है तो जो रिएक्शन सनलाइट के कंसेप्ट के हिसाब से कैरी ऑन नहीं होगी यानी कि जिन रिएक्शंस को डायरेक्टली सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वही डार्क रिएक्शन में क्या होते हैं यूटिलाइज होते हैं और व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ डार्क रिएक्शन इन केस ऑफ डार्क रिएक्शन देर इज अटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स यानी कि फूड को फॉर्म करना स्टार्च को फॉर्म करना शुगर को फॉर्म करना ये डार्क रिएक्शन का मेन क्या है फंक्शन है एंड विच इज द एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन सो स्ट्रोमा इज द एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा आप जानते हो फ्लूड लाइक मैट्रिक्स और फिर ये जो शुगर का जो सिंथेसिस होता है ग्लूकोज का जो सिंथेसिस होता है वो किस तरीके से होता है ये आज हमें एक साइकिल के थ्रू लर्न करना है एंड द नेम ऑफ दैट साइकिल इज ए कैलविन साइकिल इसको हम कैलविन साइकिल क्यों कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट होके गया जिसका नाम था मेलविन कैलविन मेलविन कैलविन साइंटिस्ट ने अलगल सेल्स के ऊपर वर्किंग किया था और अलगल सेल्स में उसने बताया था कि किस तरीके से शुगर का फॉर्मेशन ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ये जो पाथवे है पूरा ये जो सॉरी ये जो पूरा साइकिल है जिसके अंदर अलग अलग कंपाउंड बनते हैं इन कंपाउंड की डिटेक्शन के लिए उसने फोर्टीन यानी कि कार्बन का जो फोर्टीन का जो आइसोटोप होता है उसका यूटिलाइजेशन करके उसने जितने भी अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं इस साइकिल के अंदर उसको उसने डिफाइन किया था डिटेक्ट किया था तो ये जो ग्लूकोज फॉर्मेशन का जो मेन मैकेनिज्म है कैलविन साइकिल ये आज हमें लर्न करना है जिसको हम सीप्री पाथवे भी कहते हैं सीप्री पाथवे क्यों कहते हैं क्योंकि इस साइकिल के अंदर हमें यह समझ में आता है कि पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज अ थ्री कार्बन कंटेनिंग सो इट इज नोन एज सी पाथवे सो यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने यहां पर लिखा है बायोसिंथेटिक फेज वॉट इज मीन बाय बायोसिंथेटिक फेज बायोसिंथेटिक फेज का मतलब यह होता है द फेज इन विच देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग सो येर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स शुगर मॉलिक्यूल्स एंड द बेसिक बायोसिंथेटिक फेज इज डिपेंडेंट ऑन एंड इट इंक्लूड्स द मेन थिंग इज दैट कैलविन साइकिल और सी थ्री कंसेप्ट और इट इज ऑल्सो नोन एज C3 थ्री साइकिल और इट मे बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए सी थ्री पाथवे आप पाथवे भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है ये लिनियर है और ये जो प्रोसेस है ये साइकिल है तो हम दोनों हिसाब से इसको कंसिडर कर सकते हैं सो so, अब इसके अंदर कैलविन साइकिल के अंदर जो मेन फेजेस आती है वो यहाँ पे मैंने लिखी है सबसे पहले हम लर्न करेंगे कार्बोक्सिलेशन सेकेंड वन वी विल लर्न रिडक्शन देन थर्ड वन स्टेप इट इंक्लूड्स दैट इज सिंथेसिस एंड देन रीजनरेशन ये चार स्टेप कैलविन साइकिल की मेन स्टेप मानी जाती है अब यहां पे मैंने लिखा है कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स क्या है सो विच आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज द एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन एंड दीज प्रोडक्ट्स गेट यूटिलाइज इन डार्क रिएक्शन एंड हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स तो इसका मतलब यह है कि डार्क रिएक्शन को सनलाइट के तो डिरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वही डार्क रिएक्शन में क्या होते हैं यूटिलाइज होते हैं सो डार्क रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक फेज सो हियर इज अ बेसिक डायग्राम अबाउट सी थ्री पाथवे और कैलविन साइकिल अब देखिए कैलविन साइकिल की शुरुआत कहां से होती है तो सबसे पहला स्टेप होता है कैलविन साइकिल के अंदर कार्बोक्सिलेशन यहां पर आप देख सकते हो ये जो मैंने लिखा है ये सबसे पहला कंपाउंड है ये फाइव कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है इसका नाम है राइपिलोज बिस फॉस्फेट और इसके हमने सिक्स मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए हैं अगर हम ये सिक्स मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे अगर हम एक ही मॉलिक्यूल लेंगे तो हमें बाद में ये कहना पड़ेगा कि जब इसके सिक्स टर्न्स कंप्लीट होंगे तब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द 
six tons completion of that Calvin cycle. Here is a formation of one molecule of glucose. But we have done what we have done here. Six molecules we consider here. So six ton or then six molecules we directly take. So this is six molecule and one compound has five carbon presence. Hota hai. Dhan mein ruko, one compound having presence of five carbon. This means it is 30 carbon. Okay? So here is an enzyme that works which is called Rubisco. You know that what is the Rubisco? That is ribulose based phosphate carboxylase oxygenase. But what happens here? Hota hai? Carboxylation. Hota hai. So what does this enzyme do? It does CO2 ka fixation. Karta hai. So how many molecules get fixed here? Six molecules of CO2 ka pe kya hoga? fixation. Hoga. And after all that, there is a formation of six unstable compound. Here six unstable compound form which we call keto acid ke compounds. Now see that here it is 30 carbon, 30 plus 6, 36 carbon. So here total. कितने कंपाउंड्स बनेंगे six कंपाउंड्स बनेंगे इसका मतलब हर एक कंपाउंड के पास कितने कार्बन का प्रेजेंस होगा तो six कार्बन का प्रेजेंस यहां पे होगा and all of that ये जो six unstable कंपाउंड होते हैं इनका कन्वर्जन हो जाता है three phosphoglyceric acid के अंदर so this is the first stable product in case of Calvin cycle that is three phosphoglyceric acid three PGA and one three PGA having presence of how many कार्बन so, how many molecules will form? carbon. So, how many molecules will form? That is the 12 molecules. So, you have 12 molecules synthesized. So, here is a completion of process of that is the carboxylation. You have carboxylation complete. After the carboxylation, then second one step is the process of reduction. Whatever in case of reduction, the reduction will be what happens? This 3-phosphoglyceric acid in the reaction 12 ATP. तो 12 ATP क्या करते हैं अपने IP इसको डोनेट करते हैं तो इनके IP जब इनके साथ रिएक्ट हो गए तो वो हो जाता है 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड ठीक है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का मतलब ये है कि तीसरे कार्बन के पास इस ग्लिसरिक एसिड के तीसरे कार्बन के पास फॉस्फेट ग्रुप है लेकिन जब ये IP इनके पास चला जाएगा तो हर एक कंपाउंड 13 डाइ हो जाएगा तो पहले कार्बन के पास भी होगा फॉस्फेट ग्रुप और तीसरे कार्बन के ऊपर भी होगा तीसरे कार्बन के ऊपर तो पहले से ही था लेकिन IP इसके साथ रिएक्ट होने के बाद पहले कार्बन के ऊपर भी एडजस्ट हो जाता है जॉइन हो जाता है सो हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1.3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन दैट इज रिडक्शन प्रोसेस एंड सेकंड वन स्टेप इन रिडक्शन प्रोसेस दैट दैट इज 1.3 डाइफॉस्फोलिक एसिड का रिएक्शन 12 NADPH के साथ हो जाता है तो 12 NADPH क्या करेंगे इसका रिडक्शन करेंगे और जब इसका रिडक्शन हो जाएगा सो हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 12 मॉलिक्यूलर 3 PGAL इसका मतलब 3 फॉस्फोग्लिसर आइडियाहाइड सो दिस इज द ओवरऑल रिडक्शन प्रोसेस ये पूरा क्या है रिडक्शन प्रोसेस है तो दो स्टेप आपको ध्यान में रखनी है इन केस ऑफ फर्स्ट स्टेप देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ ATP एंड इन सेकंड स्टेप देयर इज यूटिलाइजेशन ऑफ NADPH अब आपको याद होगा दीस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन मैंने यहां पे लिखा है कि लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वही क्या होते हैं डार्क रिएक्शन में यानी कि शुगर की सिंथेसिस में यूटिलाइज होते हैं तो ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं राइट बात सो हियर इज अ कंप्लीशन ऑफ रिडक्शन आफ्टर रिडक्शन देयर इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस सो देखिए 12 मॉलिक्यूल ऑफ 3 PgAl अब एक PgAl के पास कितने कार्बन होंगे दैट इज हियर इज अ प्रेजेंस ऑफ 3 कार्बन इसके पास भी कितने कार्बन होंगे 3 कार्बन इसका मतलब 12 3 सा 36 यहां पे भी 36 कार्बन क्या होंगे कंटिन्यू होंगे अब इसमें से क्या होता है देखिए 12 मॉलिक्यूल में से दो मॉलिक्यूल जो होंगे PGL के वो क्या होते हैं ग्लूकोज के सिंथेसिस में यूटिलाइज होते हैं सो so, यहां पे क्या होता है कि 3 PGL जो है तो उसमें जो दो मॉलिक्यूल है मतलब 6 कार्बन ओके तो एक कंपाउंड जो है PGL का वो एज इट इज रहता है दूसरा जो कंपाउंड होता है उसका कन्वर्जन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में होता है ये एक क्या माना जाता है आइसोमराइजेशन प्रोसेस तो ये आइसोमराइजेशन होने के बाद ये दो अलग-अलग कंपाउंड यहां पे हम देख सकते हैं ध्यान में रखो दो जो मॉलिक्यूल थे PGL के उसमें से एक मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा दूसरे मॉलिक्यूल का आइसोमराइजेशन होके उसका DHAP बनेगा और फिर अल्डोज अल्डोसेस नाम का जो एक एंजाइम होता है पर्टिकुलरली तो वो एंजाइम यहां पे एक्टिवेट होके इन दोनों कंपाउंड से एक नया कंपाउंड यहां पे बनेगा फ्रुक्टोज 16 डाइफॉस्फेट इट हैविंग प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन then fructose 16 diphosphate is converted into fructose 6 phosphate here is a release of one ip and all that 
fructose 6-phosphate is converted into glucose 6-phosphate by the process of isomerization and here is again release of 1-IP and oral that that is glucose 6-phosphate is converted into one, another one molecule that is the last product of Calvin cycle known as glucose. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस तो ये पूरा जो प्रोसेस है ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ पे जो अल्डोलेज एंजाइम जो यूज होता है वो आपको ध्यान में रखना है अब ये हो जाता है सिंथेसिस फेज मतलब यहां से जो पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होगा ये पूरा सिंथेसिस में कंसिडर किया जाएगा सिंथेसिस ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम सिंथेसिस कहेंगे एंड लास्ट वन स्टेप दैट इज रीजनरेशन अब देखिए 12 मॉलिक्यूल में से दो पीजीएल के मॉलिक्यूल ने क्या किया एक ग्लूकोज बनाया मतलब वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैविंग प्रेजेंस ऑफ सिक्स कार्बन तो दो पीजीएल मतलब सिक्स कार्बन तो बराबर सिक्स मोर कार्बन का कन्वर्जन अनदर वन कंपाउंड सिक्स कार्बन में हुआ जिसको हम कहेंगे ग्लूकोज अब कितने मॉलिक्यूल रिमेनिंग दस मॉलिक्यूल दो इधर गए दस रीजनरेशन में यूज होंगे तो पहला कंपाउंड बनेगा जहलोज फाइव फर्स्ट ये फाइव कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है फिर इरिथ्रोस वहां पे बनता है इरिथ्रोस फॉस्पेट इरिथ्रोस फॉस्पेट जो है ये पर्टिकुलरली फोर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है फिर बनता है सीडो हेप्टिलोज सीडो हेप्टिलोज बनेगा सीडो हेप्टिलोज के बाद यहां पे बनता है आर यू एम पी मतलब हियर इज अ रीजनरेशन ऑफ राइबिलोज मोनोफॉस्पेट एंड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबिलोज मोनोफॉस्पेट इज फॉर्म हियर सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ राइबिलोज मोनोफॉस्पेट तो यहाँ पे जो 10 मॉलिक्यूल थे 10 इंटू थ्री थर्टी कार्बन सो कन्वर्जन ऑफ 30 कार्बन इंटू थर्टी कार्बन क्योंकि वन मॉलिक्यूल ऑफ आर यू एम पी है और फिर फिर से यहाँ पे क्या होता है ये सिक्स आर यू एम पी का रिएक्शन किसके साथ होगा सिक्स ए टीपी के साथ होगा तो इसका मतलब सिक्स ए टीपी जब इसके साथ रिएक्ट होंगे सो इट इज कन्वर्टेड इंटू सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ राइट बिलोज बेस फॉस्पेट सो हियर इज यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्स ए टीपी and here is utilization of 12 atp it means that to synthesize one molecule of glucose there is a requirement of 18 atp and 12 nadph plus h plus jab itni assimilatory power utilize hogi to yahan pe ek glucose molecule form hota hai 12 atp ka calculation kaisa sorry 18 atp ka calculation kaisa ye 12 aur ye 6 ye 18 aur ye jo hai ye kitne hai 12 मॉलिक्यूल ये यहाँ पे इसको हम प्लस एच प्लस भी कंसिडर कर सकते हैं लिख सकते हैं तो ये हो जाता है पूरा ग्लूकोज का सिंथेसिस और ये जो कंपाउंड्स है जेलोज इरिथ्रोज सुडोएप्टिलोज आर यू एम पी ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स है अगर हम इनको रिप्रेजेंट भी नहीं करेंगे तो भी चल जाता है ये भी लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे कि इरिथ्रोज फोर फॉस्पेट या सुडोएप्टिलोज सेवन फॉस्पेट ये जो सारे कंपाउंड्स है ये जो है ये कार्बन कंटेनिंग इसके पास फाइव कार्बन है इसके पास फोर कार्बन है इसके पास सेवन कार्बन का प्रेजेंस है और ये फाइव कार्बन का क्या है यहाँ पे कंपाउंड है तो ये सारे कंपाउंड्स यहाँ पे बन जाते हैं ओके यहाँ पे मैं एक अलग तरीके से इनको रिप्रेजेंट करता हूं ओके देखिए ये जो कंपाउंड्स हैं, दैट इज जेलोज जेलोज फॉस्पेट ओके इट है प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी कार्बन फाइव कार्बन इट है प्रेजेंस ऑफ फोर कार्बन दिस है प्रेजेंस ऑफ सेवन कार्बन ओके and this having presence of that is the five carbon तो इस तरीके से ये regeneration पूरा complete हो जाता है और regeneration के बाद फिर से क्या बनते हैं आर यू बी फिर से cycle क्या होने लगता है continue होने लगता है इसका मतलब क्या हुआ to fix one molecule of CO2 अगर एक CO2 टू फिक्स होना है सो so, कितने ए टीपी यूज होंगे तीन ए टीपी और कितने एन ए डी पी एच प्लस एच प्लस यूटिलाइज होंगे तो दो तो थ्री कॉमा टू ये आपको ध्यान में रखना है फॉर वन सी ओ टू एंड विच इज द मोस्ट क्रिशियल स्टेप इन केस ऑफ कैलविन साइकिल द प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन इज वेरी क्रिशियल प्रोसेस क्योंकि कार्बोक्सिलेशन होना सबसे इंपॉर्टेंट है सीओ टू फिक्सेशन होना सबसे इंपॉर्टेंट है सीओ टू फिक्स अगर होता है तो ही कैलविन साइकिल का यहाँ पे कंटिन्यू होगा या फिर रनिंग होगा और फिर यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस हो जाता है सो दिस इज द कंसेप्ट अबाउट Calvin cycle. This is the overall calculation to form one molecule of glucose, and these are the products of light reaction. इसका मतलब ये है हम कहते समय ऐसे कहते हैं कि dark reaction को sunlight की requirement नहीं है यानी कि dark reactions are light independent reactions. 
लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि अगर सनलाइट की रिक्वायरमेंट डार्क रिएक्शन को नहीं है लेकिन जो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वही डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होते हैं इसलिए हम उसको एक लाइट डिपेंडेंट भी कह सकते हैं अलग एंगल के हिसाब से अगर हम सोचेंगे तो तो ये जो है कैलविन साइकिल मेलविन कैलविन ने जो एक्सप्लेन किया था ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बायोसिंथेटिक फेज है लाइट रिएक्शन पूरी होने के बाद ये एक डार्क रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और सबसे मेन बात ध्यान में रखो कैलविन साइकिल इज यूनिवर्सल साइकिल किसी भी टाइप के प्लांट्स हो द प्लांट्स विच हैविंग प्रेजेंस ऑफ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी दे हैविंग प्रेजेंस ऑफ कैलविन साइकिल जस्ट टू सिंथेसाइज ग्लूकोज दुनिया के सारे प्लांट्स सी थ्री प्लांट्स को सी थ्री साइकिल को कंटिन्यू करके ही क्या करते हैं अपना ग्लूकोज फॉर्म करते हैं तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है सी थ्री पाथवे की और अगर हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको हम सी थ्री प्लांट्स कहते हैं तो जनरली जैसे कि टोमेटो है पोटैटो है या राइस है व्हीट है इनको हम एक तरीके से सी थ्री प्लांट्स कह सकते हैं आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि हम फोटोसिंथेटिक प्लांट्स को सी थ्री प्लांट्स सी फोर प्लांट्स एंड सी एम प्लांट्स में क्लासीफाई करते हैं लेकिन सभी प्लांट्स के अंदर कैलविन साइकिल होना कंपलसरी है तो सी थ्री प्लांट्स क्यों कहा जाता है क्योंकि उनके अंदर जो पहला सिद्ध प्रोडक्ट है वो थ्री फोस्पोग्लिसरिक एसिड होता है तो ये कुछ मैंने आपको कॉमन एग्जाम्पल्स बताया राइस व्हीट वगैरह ये हम इनको सी थ्री प्लांट्स कहते हैं सो so, यहाँ पे हमारा जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है डायरेक्ट uh, रिएक्शन का कैलविन साइकिल का शुगर uh, मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म होते हैं ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है ओके okay? ये पूरा जो प्रोसेस है ये ऑलरेडी आपको ग्लाइकोलाइसिस के अंदर रिपीट हो जाता है आपको मेनली प्रोसेस ऑफ कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ऑफ रिडक्शन प्रोसेस ऑफ दैट इज रिजनरेशन को ध्यान में रखना है और ये जो कैलकुलेशन है ये पूरा कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे ट्वेल्व एटी पी यूटिलाइज होते हैं यहाँ पे ट्वेल्व एन डी पी एच प्लस एच प्लस भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये पूरा जो कैलकुलेशन है हाँ यहाँ पे ट्वेल्व में से दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज के सिंथेसिस में चले जाएंगे पीजीएल के और दस रिजनरेशन में क्या होंगे यूटिलाइज होंगे तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है और सबसे लास्ट में धर्मेरो को एटीन एटी पी एंड ट्वेल्व एन डी पी एच प्लस एच प्लस गिट यूटिलाइज टू सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ये सारे कंसेप्ट आपको इसके अंदर ध्यान में रखने तो यहाँ पे हमारा कैलविन साइकिल जो है ये कंप्लीट हो जाता है आपको ये पूरा साइकिल यहाँ पे दिख रहा है ये सारे कंपाउंड आप देखो इनको अंडरस्टैंड करो इनको आपको ध्यान में रखना है इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स की कोई जरूरत नहीं है खाली इनके जो नाम है वही आपको इसके अंदर ध्यान में रखने हैं और ये जो है ये फॉस्पेड ग्रुप की पोजीशन इंडिकेट करता है थ्री फॉस्पोग्लिसरिक एसिड ये भी फॉस्पेड ग्रुप की पोजिशन इंडिकेट करता है ये जो है ये मॉलिक्यूल की क्वांटिटी है ये सारी बातें ध्यान में रखो ये भी मॉलिक्यूल की क्वांटिटी है ओके okay. और ये तो सारे सिक्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं ये भी सिक्स कार्बन ये भी सिक्स कार्बन ये भी सिक्स कार्बन ये भी सिक्स कार्बन ये ये कंपाउंड भी एक ही बनेगा ये भी एक नंबर में बनेगा यानी कि एक ही मॉलिक्यूल बनेगा इसका भी एक ही मॉलिक्यूल बनेगा इसका भी एक ही मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे ये आप कैलकुलेशन से धन में रख सकते हो मतलब थर्टी कार्बन में से सिक्स कार्बन इधर कंटिन्यू होंगे और थर्टी कार्बन इधर कंटिन्यू होंगे आपको ध्यान में रखना है ये थर्टी कार्बन से जो रिमेनिंग थर्टी कार्बन है उनसे सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ आर में रखना है और जैसे मैंने पहले बताया था अगर आपने ये सिक्स मॉलिक्यूल कंसीडर नहीं किए तो आपको इतना ही ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम एक एक मॉलिक्यूल को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आफ्टर द सिक्स टर्स ऑफ दैट कैलविन साइकिल इट विल फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज तो यहाँ पे फिर हमारा पूरा जो डिस्कशन है कैलविन साइकिल का ये कंप्लीट हो जाता है नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे दैट इज सी फोर प्लांट्स के बारे में क्राइम्स एनेटॉमी थैंक यू